நேர தாம்பத்தியம் இனி இயற்கை முறையில் சாத்தியம் மான் நேச்சுரல்ஸ் காண்டாக்ட் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் நூற்றுல எண்பத்தி ஏழு பேர் தன்னுடைய மனைவியை சந்தோஷப்படுத்துறதுல குறை உள்ளவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுடைய சர்வே அவங்க வந்து அதில் கேள்வி கேட்கறாங்க இந்த ஆள் வந்து ஃபேக்காக இருக்கும் ப்ராடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கேரளா லேடி அவங்க போட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ் டைப் பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணு வருஷமா மேரேஜே பசங்க இல்லை மெடிசன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு மாதத்தில் இப்போ நான் மாதம் ஆகி இப்போ ஃபைவ் மந்த் பிரெகண்ட் ஆகி அப்படி சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடிக்கடி வந்து கைப்பழக்கம் செஞ்சால் தப்பு இல்லை இந்த பெய்டு ப்ரொமோஷன் மாதிரி அது பரவிடுச்சு கைப்பழக்கங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் அவனோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கூட குறைஞ்சிடும் அவனால் வந்து செக்ஷுவல் லைஃப் நல்லா வச்சுக்க முடியாது அவன் ஜென் ஒன்னா ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங் அவனால் இருக்க முடியாது மனை மனைவி இல்லை பண்ணாங்கன்னா அது ஓகே அதுவே தப்பு மனைவி இருக்கும் போதே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு நோயை உலகத்தில் பரப்பிட்டு இருக்கு எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண நம்பர் இல்லை ப்ரோ ஒரு ஒய்ஃப் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி நைட் நல்லா நம்ம பண்ணணும் அப்படி யோசிப்பார் அவர் ஆனால் ஃபிசிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அவருக்கு நினைக்கிற பொசிஷனில் பண்ண முடியாது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஸ்டாமினா கருவி குறைஞ்சி அந்த சொல்லுவாங்களே எரெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் நினைச்ச பொசிஷனில் பண்ண ரொம்ப மட மடங்கு மடங்கும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்ம பாட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு நல்ல சக்ஸஸ் கிடச்சிருக்கு அதாவது பாய் நான் உண்மையிலும் சந்தோஷம் பாய் நான் பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷமாக ஆச்சு நான் வந்து என் மனைவி கூட சேர்ந்து ஏன்னா நான் தாத்தா பாட்டி ஆனால் உங்கள் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அந்த உணர்ச்சி வந்து என் மனைவி கூட சந்தோஷமாக இருந்தேன் சுகருக்காக வாங்கி சாப்பிட்டேன் அதுவும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆன மாதிரி தெரியுது எனக்கு எதுவும் பெரிய சந்தோஷம் பாய் சொன்னார் நாடுகள்ிருக்கிறோம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சாட்டிஸ்ஃபைடு கஸ்டமர் சொல்லுவது சாட்டிஸ்ஃபைடு குடும்பங்கள்னு சொல்லலாம் இன்ன வரைக்கும் அவங்க வந்து நம்ம கூட நம்மளுடைய டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல் ஆயிரம் தம்பதிகளுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து குழந்தை கிடைச்சிருக்குது ஏன் உருவாக்கணும் அப்படி அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்களா பல நாடுகளை கால் பயிற்சி இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அதாவது நாங்கள் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நாடுக்கு மேலே பண்ணுறோம் அதாவது சவுத் அமெரிக்கா அண்டு வந்து ஆப்பிரிக்காவில் சில நாடுகளை தவிர மற்ற எல்லா நாடுகள்ட்டையும் எங்களோட ப்ராடக்ட் சாப்பிட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஓகே சார் அந்த கஸ்டமர்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டவங்களே ஒரு பதினாலு நாடுகளில் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக மாறியிருக்காங்க அவங்க இந்த பிஸ்னஸ் இல்லை அவங்க வேறு வே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் அவங்க பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் ஸோ மான் நேச்சுரல்ஸோடைய யூஎஸ்பியா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன சார் அதை பார்த்தீங்கன்னா மான் நேச்சுரல்ஸ் மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட் மென் வெல்னஸ் எக்ஸ்ட்ரா கோல்டு இருந்துச்சு இப்போ மென் வெல்னஸ் மாற்றிட்டோம் ஓகே அதுவே உமன் வெல்னஸ் மிஸ் பெர்ஃபெக்டில் இது ரெண்டும் தான் காம்பு ஆஃபராக நம்ம பெண்ணி சென்லாஜ்மெண்ட் ஆயில் அப்புறம் டைமிங் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லாங் டைம்குள்ள ஆயில் கொண்டு கொடுக்குற மசாஜ் ஆயில் ஓகே ஓகே சார் இவ்வளோ தான் நம்ம ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ பொதுவாக இப்போ வரைக்கும் வர ப்ராடக்ட்டோட ஆட்லலாம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஆட்ல வர ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத சொன்னீங்கன்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆரம்பத்தில் அதிபர்கள் அப்புறம் மன்னர்கள் நம்மளோட முன்னோர்களில் வசதியானவங்க மட்டும் சாப்பிட தினசரி சாப்பிட்ட பொருள்களை நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி சாமானிய மக்களும் சாப்பிட்றதுக்காக வந்து இன்றைக்கி கொடுத்துருக்குறோம் அதுதான் நாங்கள் எங்களுடைய சக்ஸஸ்க்கு முக்கியமான காரணம் அதாவது இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு சதவீத ஆண்கள்கிட்ட இருக்குது அதாவது நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் நூற்றுல எண்பத்தி ஏழு பேர் தன்னுடைய மனைவியை சந்தோஷப்படுத்துறதுல குறை உள்ளவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுடைய சர்வே உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியோட சர்வே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு படி அடுத்து ஒரு தலைமுறைகள் ஐம்பது சதவீதம் ஆண்கள் தன் தனக்கு சந்ததிகளே பிறக்காது அதாவது குழந்தைகளே கொடுக்க முடியாது அது போல் ஐம்பது சதவீதம் ஆண்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அது ஒரு சர்வே இந்த நிலமையில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து வெறும் நோயாளிகளுக்கு மட்டும் கொடுக்காம எவ்ரி ஒன் கேன் டேக் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஆணும் இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்மகிட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இதை கொடுத்துருக்கோம் என்னென்னா இயற்கையான பொருள்கள் நீங்கள் கேட்டால் மாதிரி அதில் சஃபேத் முஸ்லி அஸ்வகந்தா கோக்ஷுரா சிலாஜித் அப்புறம் வந்து சத்தாவரி பூனக்காளி வதன் சொல்லி இது
இருக்கும் <laughs> 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 100% நேச்சுரலா கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ பொதுவா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளम्स இருக்குறவங்க இன்டேக்கா எடுத்துப்பாங்க இப்போ நீங்க சொல்றபடி வந்து இது எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம்ன்றீங்க ஆமா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் अफेக்ட் ஆயிடாத அந்த மாதிரி இல்ல ப்ரோ சைடு எஃபெக்ட்டே கேடையது நீங்க பாதாம் பீஸ் சாப்பிட வேண்டிய என்ன என்ன ஃபீல்ல சாப்பிடுவீங்க அது பைண்டிங்கே சாப்பிடுவீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நான் அதை சொல்றேனே நம்மளுடைய முன்னோர்கள்ல வசதியானவங்க எல்லாரும் இத சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க ஓகே ஈவன் திப்பு சுல்தானா இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய மன்னர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் தினசரி உணவா சாப்பிட்டதே நாங்க மா நேச்சுரல்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா சாமானிய மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் நமக்கு ஒரு நம்ம அது இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சு நம்ம இதை நிறைய பேருக்கு செய்யணும்னு நினைச்சோம் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் நிறைய காமனாக நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க வித் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க ஒரு சேஞ்ச் ஓவராக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் பேர் நிறைய பேர் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது மூமெண்ட் ரிமெம்பர் பண்ண முடியுமா நீங்கள் வரீங்களா அதாவது எங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டைம் பார்த்தாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கப்புல்ஸுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் மூலியமாக வந்து அதாவது பதினெட்டு வருஷம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பதிமூணு வருஷம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேட்குறாரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேனல் உங்களை மாதிரி ஒரு சேனலில் வந்து நாங்கள் இன்டர்வியூ போட்டிருக்கும் போது அவங்க வந்து அதில் கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த ஆள் வந்து ஃபேக்காக இருக்கும் ப்ராடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கேரளா லேடி அவங்க போட்டிருக்காங்க ஐ யூஸ் ஐ ஐம் ஃப்ரம் கேரளா ஐ யூஸ் இந்த மெடிசின் ஹஸ்பண்ட் ஜாப் சென்னை அங்கே வந்து ரெண்டு மாதம் யூஸ் பண்ணி எது அது அதாவது இங்கிலீஷ் அண்ட் மலையாளம் கலந்து இங்கிலீஷ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணு வருஷமாக மேரேஜே பசங்க இல்லை மெடிசின் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு மாதத்தில் இப்போ நான் மாதம் ஆகி இப்போ ஃபைவ் மந்த் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகி அப்படி சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸ் ஃபுல்லாக நாங்கள் ஒட்டியிருப்போம் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆன்லைனில் மட்டும் தான் வைக்கிறோம் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்லேயோ ஒரு மளிகை கடையிலையோ ப்ரொவிஷன் சொல்லியோ வச்சு விற்கல ஃபுல்லாக உங்கள்ட்டேருந்து போக யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாலரை அஞ்சு வருஷமா ஆன்லைனில் மட்டும் ஒரு பொருள் விற்கிது அப்படின்னா அது ஜெனுனாக எல்லாம் வீடு நான் விற்க முடியும் ஃபேக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே வந்து அது ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நாங்கள் ஆன்லைனில் விற்கிறோம் இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குல்ல உடனே திட்டிடுவாங்க கேவலப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் கடந்து வந்து நல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் ப்ராடக்ட் உண்மை நல்லா இருக்குது நான் சொன்னேன் ஒரு பதினாலு நாடுகளில் வாங்கி சாப்பிட்டவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் அவங்க மண் அதாவது அவங்க ஆல்ரெடி வெல் செட்டில்டு இது பிஸ்னஸ் பண்ண அவசியமே இல்லை அவங்க ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா இது மக்களுக்கு வந்து போய் சேரணும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொதுவாக தமிழ் மக்கள் எவ்வளோ பெரிய எல்லா நாடுகளும் இருக்காங்க அந்த நாடுகளில் பார்க்கக்கூடிய தமிழ் வீசி பொங்க இதுவும் பார்ப்பாங்க எல்லா நாடுகளையும் பார்ப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு உடனே கிடைக்கணுங்கிறது கதை நான் வியாபாரம் பண்ணுறேன் அவ்வளோ தரமான ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் நம்ம ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறாங்களே அந்த இடத்துலேருந்து கூட நம்மள்ட்ட ஒரு பெரிய அதிகாரி வாங்கினார் நான் மூன்றரை மணி தற்செயலாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து என்னடான்னு பார்த்தா பாய் நான் உங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கி சாப்பிட்டேன் வேறு லெவல் பாய் உல உலகத்துக்கு இந்த ப்ராடக்ட் போய் சேரணும் எல்லா ம மக்களும் வாங்கி சாப்பிட்ணும் வேறு லெவல் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னுடைய மேரேஜ் லைஃப்பில் இன்றைக்கு மாதிரி நான் என்னுடைய மனைவி கூட நான் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் அங்கே போனார்னா வரது லேட் ஆகும் கம்பெனி போனாலும் எனக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அது ஒரு டூ மந்த் ஒன்ஸ் தான் வீட்டுக்கு வருவார் நான் இந்த கேப்பில் வந்து பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு பாய் அடிச்சு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பதினெட்டு வருஷமா இருபத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணிக்கூட குழந்தை இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி பல சிரமத்தில் உள்ளவங்க நம்ம பாட்டை வாங்கி சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு குழந்தை பிறந்திருக்கு நல்ல தாம்பத்திய அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு நீ நிறைய அதாவது ஒரு மனைவிக்கு ஒரு கணவன் கொடுக்குறதுல முக்கியமானது தலையானது பார்த்தீங்கன்னா தாம்பத்தியம் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாத்துலேயும் யார் வேணா கொடுத்துடும் ஒரு வீடு கொடுக்கணும் சொத்து கொடுக்கணும் தங்கம் கொடுக்கணும் என்ன வேணால் அப்பா கொடுத்துடலாம் தம்பி கொடுத்துடலாம் அண்ணன் கொடுத்துடலாம் யார் வேணா கொடுத்துடலாம் ஆனால் தாம்பத்தியங்கிற சந்தோஷத்தை மட்டும் கணவன் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த இடத்துல கூட இன்றைக்கி ஆண் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற எல்லோரும் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதே தான் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கிறாங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி வயசு பையன் என்ன யோசிக்கிறான் கல்யாணம் பண்ண போகிறோன்னா ஒரு செட்டில் ஆகணும் நான் வர போகிற போ மனைவி நல்லா வச்சுக்கணும் யோசிக்கிறான்ல கல்யாணம் நெருங்கும் போது தான் அவனுக்கு தோணுது அவர் சாட்டிஸ்ஃபைடான தாம்பத்தி எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற யோசிக்கையும் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த எல்லா அந்த மேரேஜ் பே
இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி ஆடிச்சு ஓகே அதான் நாங்க வந்து பார்த்தோம் நிறைய பேர் இங்க ஒர்க் பண்றாங்க நீங்க சொன்னீங்க லைக் போன் கால்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆபீஸ் ஆக்சுவலி எப்படி இங்க இத்தனை பேர் இருக்காங்க நாற்பது பேருக்கு மேல நம்மளுடைய டெலிகாலர்ஸ் இருக்கிறாங்க இது ஒரு எண்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு பேருக்கு மேல நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ற ஒர்க் மட்டும் பண்றாங்க மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கு குழந்தை <laughs> <laughs> அப்புறம் செக்ஸ் எப்படி வச்சுக்கிறது நிறைய பேர் தெரியல அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க சில பேருக்கு வந்து டைம் என்ன டைமில் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் நம்ம டெலிகாலர்ஸ் வந்து நம்முடைய டீம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகே நீங்கள் ஸ்டார்டிங் சொல்லுவீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து ஒரு ஒரு எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேருக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்கிற இந்த இளைஞர்களும் இல்லை பிஃபோர் மேரேஜ் இல்லை ஆஃப்டர் மேரேஜ் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன அட்வைஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது அப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்காக சாப்பிட்டோம் அதாவது நம்ம தாய் தகப்ப உங்களுக்கு என்ன இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குமா அப்பா தேங்க்யூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆமாம் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிட்ற அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்ல போனால் நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நிர்பந்தமாக சாப்பிட வைக்கப்பட்டோம் பாவக்காய் பொரியல் பாவக்காய் கூட்டு அது போல் சுண்டைக்காய் குழம்பு இதெல்லாம் நாங்கள் நிர்பந்தமாக சாப்பிடுவோம் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா வந்து பிளான் பண்ணி போடுவாங்க சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் இருக்குல்ல அதுதான் ஆக்சுவலாக வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ஒன்று விற்கிறாங்களே இது பேர் வெள்ளை வெங்காயம் கிடையாது சவுத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பல்லாரின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மளை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு ஒரிஜினல் வெங்காயத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு சாதாரண வெங்காயம் இது சாம்பார் வெங்காயத்தில் அவ்வளோ நல்லாவும் இருக்குது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த என் பையனுக்கு கண்ணுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுவாங்க இல்லை கண்ணுக்கு நல்லதுரா இந்த மாதிரிலாம் அந்த இப்போ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறதே இல்லை கே கேட்குறதே இல்லை குடும்பங்களில் அம்மாவே இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பையனுக்கு என் பையனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதான் கொடுக்குறாங்க என் நாக்குக்கு அதாவது நாக்குக்காக சாப்பிட்ற தலைமுறை இப்போ ஆனால் நம்ம சா நம்ம இருந்தது வந்து உடம்புக்காக நம்ம ஆரோக்கியக்காக சாப்பிட்டோம் இப்போ அந்த அது 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 அந்த பிளானில் பார்த்திங்கும்போது ஒரு நாற்பது வருஷமாக இந்த கை பழக்கம் நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு இந்த மக்கள் வர பரப்புரை செஞ்சுட்டாங்க அது ஒரு நடிகராக இருந்த மருத்துவரே என்ன பண்ணிட்டாரு அடிக்கடி வந்து கை பழக்கம் செஞ்சால் தப்பு இல்லை இந்த பெய்டு ப்ரொமோஷன் மாதிரி அது பரவிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்துருச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு கை பழக்கங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் அது அவனோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கூட குறைஞ்சிரும் அவனால் வந்து செக்ஸுவல் லைஃப் நல்லா வச்சுக்க முடியாது அவன் ஜென் ஒன்றா ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங் அவனால் இருக்க முடியாது இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க எல்லோரும் ஓகே தான் குறைச்சிக்கங்க சொல்கிறாங்க குறைச்சிக்க எப்படி முடியும் ஒருத்தன் கெட்ட பழக்கம் இருக்கு இப்போ கூட சொன்னார்ல ஒரு நடிகர் தண்ணி அடிக்கிறது நல்லது தான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இறந்து போகும்போது சொன்னார் சாராயம் குடிச்சிட்டு ஒன்று குறைச்சிக்குன்னா குறைக்க மாட்டாங்க இந்த வீடியோ பார்க்குற எத்தனை பேர் வந்து குறைச்சிருக்காங்க எத்தனையோ பேர் சபதம் எடுப்பாங்க இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஆனால் அது நடக்காது அதனால் அதை விடுறது ரொம்ப நல்லது அப்போ இன்றைக்குள்ள தலைமுறை மக்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கைப்பழக்கத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட அந்த பலகினை எந்த அளவுக்கு மோசமாக போயிடுச்சு அப்படின்னா மனைவி வந்ததுக்கு பிறகு கூட அதாவது அழகான மனைவி நம்ம பெட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த நிலைமையில் கூட அவங்க ஏதோ ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு அந்த கை பழக்கத்தை மாஸ்டர்பேஷன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு மனை அது மனைவி இல்லை பண்ணாங்கன்னா அது ஓகே அதுவே தப்பு மனைவி இருக்கும்போதே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு நோயை உலகத்தில் பரப்பிட்டுருக்கு எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண நம்பர் இல்லை ப்ரோ அதாவது இப்போ பார்க்குறவங்கள பதிமூணு பேர் தான் வந்து ஒரு ஒழுங்கான ஆரோக்கியமான ஆண்கள் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் அது இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த சதவீதம் எடுத்தீங்கன்னா பதிமூணு தான் வந்து ஓகே எண்பத்தி ஏழு வந்து தன்னுடைய மனைவியை சந்தோஷப்படுத்துறதுல குறை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாற்பது சதவீத குடும்ப பெண்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கூட அவங்க வந்து உச்சக்கட்டம் அடையாமல் ஆர்கசம் சொல்லுவாங்க அடையாமல் இறந்தே போயிட்டாங்க அவங்க அறுபது வயசு இறக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க இருபது வயசு மேரேஜ் ஆயிருக்கு நாற்பது வருஷமாக எத்தனை முறை தாமதி ஈடுபட்டுருப்பாங்க அத்தனை முறையில் ஒரு தடவை கூட தன்னுடைய கணவன் தன்னை திருப்தி கொடுக்கல அப்படின்னா எவ்வளோ மோசமான நம்பர்ஸ் இது அதனால் தயவு செய்து இன்னைக்குள்ள இளைஞர
நம்மளை நோயாளியாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பெய்டு ப்ரொமோஷன் நம்ம நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ரோட்டில் இருந்தாலும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி ஆப்பிள் கடிச்சு சாப்பிடுங்க ஆரஞ்சை உரிச்சு சாப்பிடுங்க இதில் வந்து நல்லா இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஹைப்ரிட் இந்த கீரையை வந்து சாக்கடையில் கழுவுகிற ஒரு வீடியோ வரும் வாட்ஸ்அப்பில் தர்பூசில் வந்து சாய் அடிக்கிற ஒரு வீடியோ வரும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உண்மையிலே கோயம்பேடில் போய் வியாபாரிகள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்குதான்னு கேட்டால் சத்தியமாக கிடையாது எங்கேயோ ஒரு இடத்த நடக்குதுன்னா அது பெய்டு ப்ரொமோஷன் அதான் நீ யோசிச்சு பாருங்களேன் உலகத்தில் ஆரோக்கியமாக ஒரு மனிதன் வாழணும்னு சொன்னால் அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி நல்ல உணவுகள் எடுத்துக்கிறது தான் அந்த நல்ல உணவுகள் மேலே ஒரு பயத்தை போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு தர்பூசி சாப்பிடும் போது நம்ம நாலு பேர் சாப்பிட்றோம் பக்கத்தில் இருக்க என்ன கேட்குறாரு மச்சா இல்லை சாயம் போட்டிருப்பாங்களாடா ஒரு கொஷின் வர அளவுக்கு நீங்கள் அது பெய்டு ப்ரொமோஷன் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு ஒரு பழம் சாப்பிட்றோம் பப்பாளியை வெட்டினா உள்ளே விதையே இல்லைனா மச்சா அது ஹைப்ரிட் போடலாடா உள்ளே விதையே இல்லைடா அது ஹைப்ரிடாகவே இருக்கட்டுமே இன்றைக்கி உள்ள பாப்புலேஷனுக்கு நீங்கள் ஆர்கானிக்காக எல்லாத்தையும் உருவாக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக எல்லார் கையிலையும் கிடைக்காது பாப்புலேஷன் அதிகமாகும் போது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக தேவைப்படும் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும் இன்றைக்கி காலத்தில் டெக்னாலஜி தான் அது ஹைப்ரிடுங்கிறது டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி மூலிமா நம்ம கொடுக்குறாங்க உணவை சரி இந்த உணவில் கம்மியான சக்தி இருக்குமே ஒழிய சத்தே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதில் கெடுதிகள் கிடையாது அப்போ மனிதர்கிட்ட கூடிய அந்த பயம் இருக்குல்ல உணவுகள் காய்கறிகள் மேலே பழங்கள் மேலே அதை நீங்கள் வெளியே எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் இன்றைக்கி இதே ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு ஹியூமன் ஒரு எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் கூல்ட்ரிங்க்ஸோ ஒரு சிப்ஸோ சாப்பிட்றாரு அவர் என்ன பயந்து பயந்து தான் சாப்பிட்றாரு தைரியமாக சாப்பிட்றாரு ஃபீல் ஃப்ரீயாக சாப்பிட்றாரு சந்தோஷமாக பெருமையாக சாப்பிட்றாரு ஒரு அதில் நல்லது இருக்குன்றது ப்ரூஃபே இல்லை ஆனால் பெருமையாக சாப்பிட்றாரு நல்லது தான் இருக்குங்கிறதுல பயப்படுறாங்க அப்போ எங்கே வந்து நம்மளை நிற்கிறோம்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லி இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் வைக்கிறாங்க ஃபார் மென் அண்ட் உமன் ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் அதிகப்படியாக செய்யல ஆகுது நம்ம வந்து மென் தான் மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு ஏன்னா உமன் வந்து பொதுவாக எப்படின்னா என் ஒய்ஃப் நான் சொல்கிற ப்ராடக்ட் சாப்பிடாது பொம்பளைங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு அவங்களுடைய இயல்புன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க அம்மா சொன்னாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க அக்கா சொன்னாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களை புரிய வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் யார் எங்கள் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டாங்களோ அவங்க வந்து வேறு லெவலில் ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமும் நேரில் வந்தாங்க முப்பது நாள் அவங்களுக்கு மென்சஸ் ஆகும் தேர்ட்டி டேஸ் அவங்களுக்கு மென்சஸ் நிற்கவே நிற்காது அவங்களை எப்படி குழந்தை பிறக்கும் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்தாங்க நான் எவ்வளோ டாக்டர்கிட்ட பார்த்துட்டேன் எல்லா முறையிலையும் பார்த்தேன் அலோபதி ஆயுர்வதி எல்லாம் பார்த்தேன் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்ம பாட்டை வாங்கி சாப்பிட்டு நேர்லேயே அவங்க சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வாங்கும் போது ஃபோனில் தான் வாங்கினாங்க வாங்கி சாப்பிட்டு நேரில் வந்து சொன்னாங்க அப்புறம் எனக்கு வந்து இப்போ பீடிங் வந்து வெறும் செவன்டி எயிட் டேஸ் மட்டும் ஆகுது ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு அண்ணன் மாதிரி இது உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு வந்து நேரில் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க நிறைய பேருக்கு அந்த கர்ப்பப்பை கட்டி நீர் கட்டி கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனை க குழந்தை உருவாகிறதுல பிரச்சனை குழந்தை சீக்கிரமாக தங்கலை அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம மேஜர் பார்த்தா மென்ஸ் தான் நம்ம ஒரு ஆண் காலில் நம்ம ஃப்ரெண்டு சொன்னால் கூட ஒரு ஒரு ஆம்பளை நம்ப வச்சிடலாம் மற்றபடி எங்கள் ப்ராடக்ட்டை வாங்கி சாப்பிட்டவங்க பேசும்போது அவங்க அவங்க ரெஃபர் பண்ணும் போது வேறு லெவலில் இருக்குது நாங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்து அவங்க வாங்கிடுவாங்களான்னு கேட்டால் அது கொஞ்சம் டவுட் தான் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ புதுசாக யாரோ ஒருத்தவங்க வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க இதனுடைய இன்டெக்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஆஃப்டர் ஃபுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் பெ தண்ணி தண்ணி வெண்ணி பால் இதில் வேணால் சாப்பிட்லாம் இந்த நம்ம ப்ராடக்ட் குழ குழம்புல கலந்து கொடுக்குறவங்களா இருக்கிறாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக நெருங்கவே மாட்டுறாரு வராரு மது அறிஞர் தூங்கிடுறாரு வேலைக்கு போய்ட்டு வரா டெய்லி இதே மாதிரி அந்த லேடி ஃபோன் பண்ணாங்க பெங்களூர்லேருந்து நான் ரொம்ப நான் வந்து நல்ல குடும்பம் எல்லாரும் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவங்க சொன்னது சொல்கிறேன் என்னால் தப்பு பண்ண ஆசை இருக்கு என்னால் பண்ண முடியல என் கணவன் பதினஞ்சு வருஷமே நான் நெருங்கவே இல்லை எனக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ஆச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியல அப்போ உங்கள் வீடியோ பார்த்தோன்னு சொல்லி கால் பண்ணாங்க நாங்கள் சொன்னால் கொடுங்கன்னோ அப்போ தாட மாட்டாருனாங்க சரி குழம்புல கலந்து கொடுங்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க இப்போ கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி குழம்புல கூட கலந்து சாப்பிட்லாம் இன்டே காணும் அவ்வளோதான் சில பேர் வாயில் அப்படியே போட்டு கூட தண்ணி குடிப்பாங்க சில பேர் பூஸ்ட் ஆலிஸ் மாதிரி கூட சாப்பிட்றோம் ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறாரு நம்ம பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு தரி சென்னையிலேயே அப்படியே
ரெஃபர் பண்ணி அவன் சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு அதனால் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு முந்நூறு மேலே டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இருந்திருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் எங்கள் இன்டர்வியூவில் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும்னு யாரும் கேட்டதில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எஸ்எஸ் மியூசிக் கேட்குது ஆமாம் ஏன்னா இங்கே ஒருத்தர் வந்துருந்தார் இன்னொருத்தர் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவோம் கண்டிப்பாக ஏற்பட்டுச்சா <laughs> 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 சொல்லுங்கயா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> சொல்லி நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கி நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக இல்லை நம்ம அடைஞ்ச ப்ரோஜனத்தை எல்லாரும் அடையணும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா இன்ஷால்லா கண்டிப்பா ஐயா நன்றி 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 தேங்க்யூ சார் நேரடியாகவே ஒருத்தட்ட ரேண்டமாக கால் அடித்தோம் இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இன்டேக் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் மார்னிங் அண்ட் நைட்லாம் எந்த வயசுலேருந்து எந்த வயசில் இருக்கிறவங்க வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் இல்லை இதில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி சுகர் பிபி இருக்கிறவங்களாம் அதை எடுத்துக்கலாமா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அதாவது இப்போ நீங்கள் சுகர் பிபி உள்ளவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சுகர் வந்துச்சுன்னா அது நரம்பியல் பிரச்சனை தான் அது நரம்பு வந்து பாதிக்கும் நரம்பு பாதிக்கும் போது என்ன ஆகுனா ஒருத்தர் நாற்பஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு வரைக்கும் எடுத்துப்போமே அவங்களுக்கு செக்ஸோடைய ஆசை குறையுமானா குறையாது ஆனால் ஃபிசிக்கலாக அவரால் முடியுமான்னு கேட்டால் அவரால் முடியாது ஒரு ஒய்ஃப் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி நைட் நல்லா நம்ம பண்ணணும் அப்படி யோசிப்பார் அவர் ஆனால் ஃபிசிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அவருக்கு நினைக்கிற பொசிஷனில் பண்ண முடியாது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஸ்டாமினா கருவி குறைஞ்ச அந்த சொல்லுவாங்களே எரெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் நினச்ச பொசிஷனில் பண்ண ரொம்ப மட வடங்கு மடங்கும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கி சாப்பிட்டு நல்ல சக்ஸஸ் கிடச்சிருக்கு அதாவது குறிப்பாக சொல்ல போனால் சுகர் பிபி அந்த ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க அதிகமாக மெடிசின் எடுத்துக்கிறாங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்காக ஏதோ ப்ராப்ளத்துக்கு மெடிசின் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இந்த நரம்புகள் ப்ராப்ளம் அடையும்ல அவங்களாம் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க நினைக்கிற பொசிஷனில் அவன் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்களால் வந்து சந்தோஷமான தாம்பத்தியம் வச்சுக்க முடியும் ஏஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆகிறதுக்கு ஆறு மாதம் முன்னாடியிலேருந்து எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சைதாப்பேட்டையில் ஒரு நபர் வந்து எழுபத்தெட்டு வயசு அவர் சுகருக்காக தான் வாங்கி சாப்பிட்டார் நம்ம ப்ராட் வாங்கி சாப்பிடும் போது சுகர் நிறைய பேர் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு நான் கைகால் வலி இடுப்பு வலி அதாவது இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன பிரச்சனையை வந்து இன்றைக்கி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கட்டும் பைக்கில் அதிகமாக ரைட் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக நிறைய உடம்புல பிரச்சனை இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கூட நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக நம்ம பாட்டு கொடுக்கும் வெறும் செக்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது ஆனால் ப்ரைமரி செக்ஸுக்கு அந்த மாதிரி அவர் வாங்கி சாப்பிட்டவர் எழுபத்தெட்டு வயசு காரணம் அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அழுதுட்டே பேசினார் பாய் நான் உண்மையிலும் சந்தோஷம் பாய் நான் பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷமாக ஆச்சு நான் வந்து என் மனைவி கூட சேர்ந்து ஏன்னா நான் தாத்தா பாட்டி ஆனால் உங்கள் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அந்த உணர்ச்சி வந்து நான் என் மனைவி கூட சந்தோஷமாக இருந்தேன் சுகருக்காக வாங்கி சாப்பிட்டேன் அதுவும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆன மாதிரி தெரியுது எனக்கு இதுவும் பெரிய சந்தோஷம் பாய் சொன்னார் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நோயாளிகள் யார் அவங்க பலகீனமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் பிறகு இது வந்து இந்த வீடியோ நோயாளிகளுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம ஆரம்பத்து சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்குது மூணு குழந்தை இருக்குது என்ன நல்லா தான் செக்ஸ் வச்சுக்கிறேன்றவங்களும் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் செக்ஸ் ஆக்சுவல் செக்ஸ் என்ன ஒரு முந்நூறு வருஷம் முன்னாடி அந்த மன்னர்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க நம்மளோட முன்னோர்கள்ங்கிறத நம்ம ப்ராடக்ட் மூலிமா நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது நான் ஆரம்பிச்சே சொன்னேன் பாதாம் பிஸ்தா மாதிரி தான் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்து கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க நிறைய கவுன்சிலிங்கும் இருக்குது ஸோ அதிகப்படியே கால்ஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுக்காக வருது அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாது நைன் டு நைன் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் கால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விந்து முந்துதல் சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அதாவது மனைவி கிட்ட சேர்ந்து ஒரு மூணு செகண்டு பத்து செகண்ட்லலாம் கூட நிறைய பேருக்கு வருது சில பேருக்கு பார்த
சில பேருக்கு ஒரு நாள் இப்போ சிங்கப்பூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட் வாங்கி சாப்பிட்டாரு நீங்கள் இந்தியாவுக்கு தற்செயலாக வரும்போது மறுநாள் எனக்கு வந்து சிங்கப்பூர் யாராவது இருக்காங்களான்னு கேட்டாங்க இல்லை நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா அவர் நல்ல ஹாப்பியாக இருந்தார் சார் அவரே சொன்னார் அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு நாள்லேயே தெரியும் யாருக்கு கைப்பழக்கம் வந்து அவங்க அவங்க பழக்கத்தில் இல்லையோ யார் சின்ன வயசுலேருந்து காய்கறி பழங்கள் நல்லா சாப்பிட்டாங்களோ யார் இந்த மது சீக்கிரட்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும் மற்றவங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகபட்சம் சிக்ஸ்டி டேஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ரிசல்ட்டில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டே அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா டைமிங் நல்லா கிடைக்கும் அதில் அவங்க ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க அதனால் நம்ம சொல்லுவோம் குழந்தை இறைவன் கொடுக்குறது நீங்கள் நம்ம பாட்டு வாங்கி சாப்பிட்டா நீங்கள் செக்ஸில் வேறு லெவலில் பார்ப்பீங்க குழந்தையும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சொல்லி நம்ம உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி அனுப்பா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பிரச்சனை அதில் தான் வரும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எங்கேயும் வந்து நம்ம கொடுக்கல நம்ம நீங்களே தான் இங்கேயிருந்து வந்து நீங்கள் இப்போ கூட பார்த்தோம் ஒரு டீம் பேக் பண்ணி அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க பார்சல் எல்லாமே ஸோ இது எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது எங்கே நான் அவங்க வந்து இதை வாங்குறது அதான் ஒன்று சொல்ல மாதிரி இன்டர்நேஷனலாக ஃபோர்டின் கண்ட்ரீஸ் அதாவது துபாய் சிங்கப்பூர் அந்த அரபு கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா ஜப்பான் அதே போல் வந்து தாய்லாந்து இந்த பக்கம் யூஎஸ் கனடா எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டவங்களே இருக்காங்க அங்கே இருக்கவங்க அங்கேயே வாங்கிக்கலாம் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரியே கொடுக்கலாம் சென்னை ஃபுல்லாக சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல் போட்டு நம்மளே வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறோம் நேர்லேயும் வந்து வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் உலகம் ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ் லோக்கல் டவுன் சிட்டிஸில் இருந்தாங்கன்னா ஒன் டே தான் நம்ம டெலிவரி கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் நம்ம கால் பண்ணி பேசுவோம் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்களும் போட்டிருக்கேன் ஓகே இல்லைனா நம்ம ஆன்லைனில் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் இப்போது எஸ்டர்டேலேருந்து அது ஆக்டிவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் அது போய் எங்களுக்கு வெப்சைட் மூலிமா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இன்னொரு ஒரு காமன் டவுட் இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது வந்து ப்ரைமரியாக வந்து செக்ஸ் லைஃப்காக தான் அதை தாண்டியுமே வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கண்ணே இப்போ பார்க்குறவங்க என்ன யோசிப்பானது ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்குமோ ரொம்ப காஸ்ட் நம்மளால் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியலாம் ஒரு சில டவுட் வரும் ஸோ அது எவ்வளோ ஆக்சுவலி ரொம்ப ப்ரைஸ் ஆகுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இன்றைக்கி இந்த இந்த பிரச்சனையை வச்சு ஒரு ஸ்கேம் நடக்குது இல்லை அந்த அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் கிடையாது இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாராலும் எங்களுடைய பர்சன் நான் ஒரு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க நம்மகிட்ட அவங்க இல்லை ஒரு மேக்ஸிமம் செவன்டி பர்சன்ட் அபோவ் உள்ளவங்க யார் அப்படின்னா ஏழைகள் தான் இருக்காங்க அதாவது சி கேட்டகரியில் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க கார் ஓட்டுறவங்க இவங்க தான் நமக்கு அதிகமான கஸ்டமர்ஸ் அது போக பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் கூட நம்மளுக்கு கஸ்டமர்ஸாக இருக்கிறாங்க அது சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்களும் சரி நம்ம இது முழு இந்தியாவில் முழு தமிழ்நாட்டில் தமிழில் இருக்கக்கூடிய செலிபிரிட்டிஸ் அவங்க அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் சினிமா நடிகர்களாக இருக்கலாம் நம்மகிட்ட வந்து அவங்க கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி ஏழைகள் வாங்குறாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனைக்கு உலக உலகத்திலே சீப்பாக இருக்கிறது நாங்கள் தான் ஓப்பனாக சொல்லலாம் அதாவது நேச்சுரலாக நீங்கள் மாத்திரை போட்டு இன்றைக்கி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவே ஒரு நோய் மாத்திரை போட்டு ஒருத்தர் வந்து கார்டியாலஜிக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மாத்திரையை செக்ஸுக்காக போட்டு ஒரு ஆறு ஹவர் ஸ்டாண்ட் பை கிடைக்குதுன்னா அதுவே நோய் ஒரு நோய்க்கு இன்னொரு நோய் தீ தீர்வு ஆகாது எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் நாங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சீப்பாக கொடுத்துட்டுருக்குறோம் எல்லாரும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் மந்த் தான் ஒரு மூணு மந்த்ல தான் மேக்ஸிமம் டோஸு எல்லாராலையும் கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் ஓகே ஸோ நிறைய பேருக்கு மிராக்கிள்ஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய சேவைகள் தொடரட்டும் உங்களுக்கும் உங்கள் டீமுக்கும் பெரிய அளவில் வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு அடுத்த இதில் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ நீண்ட நேரத்தை ஐம்பத்தியம் இனி இயற்கை முறையில் சாத்தியம் மான் நேச்சுரல்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ்